അവൻ അത്രയ്ക്കും ടാറ്റയോ വിരലോ ഒന്നല്ലല്ലോ ആ വീട്ടിൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ അവനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണത് അല്ല പുന്നമ്മേ റേഷൻ കടയിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പോലെ അനീതിമാര് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണത് ഛേ എനിക്ക് എന്റെ തോലുരിഞ്ഞു പോയി നാട്ടിൽ വേറെ ആമ്പിളേരും പ്രേമിക്കണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കണുണ്ട് അതുപോലെയാണത് കെട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ ആ വീട്ടിൽ നാഥനായി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിൽ നാഥല്ല ഉണ്ടാവും ഛേ ഓർക്കും എന്റെ തോലുരിഞ്ഞു പോവാ അപ്പപ്പ തോലുരിയ നീ എന്താ വല്ല പാമ്പു സർപ്പമറ്റാണോ രാവകലോളം അവന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇത്തിരി സമയം കിട്ടിയ അവനെ പറ്റി പരദൂഷണം ഇത് ശരിയാണോ മണി അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കെട്ടാണല്ലേ എന്താ അല്ല അവന്റെ ഈ പോക്ക് പാതാളത്തിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാനേ പാതാള പൈരിയുടെ കഥ പറയായിരുന്നേ അതെ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞാടാ അമ്മയടുത്ത് നിന്റെ ഒരു പരദൂഷണം ഞാൻ ഇടിക്കൂട്ടോ നീ എന്നെ ഇടിക്കുവല്ലേ ആയിട്ടല്ല അരിടി ആ പുന്നമ്മ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു തരാട്ടോ പോടാ അല്ല ഈ നേരം വരെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കട്ടങ്കാപ്പി പോലെ ആയില്ലേ അമ്മയാവുന്ന എടുക്കണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം അപ്പൂ എന്തോ അവളകത്തില്ല അയ്യോ പാവ് അധികം വിളച്ചെടുക്കല്ലേ എന്നെ പോയി ആര് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണ് അധികം വിളച്ചെടുക്കല്ലേ കൊറെ കടുക്കാച്ചി പിള്ളേരോടൊപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരെക്കാളും ചെറിയ കുട്ടി എന്നാ വിചാരം അവള് തുള്ളിച്ചാട് നടക്കട്ടെ അതിന് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അമ്മായിമ്മ പോലും ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയില്ലേ അയാൾ രാജാക്കന്മാര് യുദ്ധത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങള് രാജാക്കന്മാര് ചില അന്തസ് കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും രാജവംശത്തിൽ പെട്ടതാ അതെങ്ങനെ എന്റെ അമ്മ കൊട്ടാരത്തിൽ അടിച്ച കാര്യമായിരുന്നു കണ്ട മോശകോടന്മാരോട് പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം ആട്ടെ നീ എന്തിനാ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവസാനമായ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വന്നതാ ഗത്തിയാൻ പോവല്ലേ അതാരാണോ ഈ നേരത്ത് ആ പണിയടങ്ങട്ടെ പണിയടങ്ങട്ടെ ആരാണാവോ ഞാൻ ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു കൃഷ്ണമൂർത്തി പാലസ് സെക്രട്ടറി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നോ അതെ കത്തയച്ചിരുന്നല്ലോ കിട്ടി പക്ഷേ ഞാൻ കരുതിയത് കൊട്ടാരത്തിനാവുമ്പോ കുതിരപ്പുറത്ത് തലപ്പാവും വെച്ചായിരിക്കും വരികയെന്നായിരുന്നു രാമവർമ്മ ഞാൻ തന്നെയാ ഞാൻ തന്നെയാ ആ എനിക്കും മിസ്റ്റർ രാമവർമ്മയോട് മാത്രമായി ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിക്കരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം അവിടെ നിറയെ ആൾക്കാരാ ഓ നമുക്കെല്ലാം പോയില്ലേ നമ്മളിനി എങ്ങോട്ട് പോവും മക്കളെ കരയല്ലേ ചേച്ചി ജപ്തി ആണ് ആള് വന്നു രാമൻകുട്ടിക്കാരനെ ജപ്തി ചെയ്ത് മാമന്റെ ഓട്ടി നിർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ജപ്തി ചെയ്യും ആ വരൂ വരൂ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം എന്താ അങ്ങനെ മിഴിച്ചു നിക്കണേ എന്തായി കാണണേ ആദ്യം വന്നപ്പോ ഞാനും ഇങ്ങനെ നിന്നുപോയി ദ്വാരക ചെന്ന കുജയലന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് എങ്കിൽ ഒരു അവൽ പൊതി കൂടെ കരുതായിരുന്നില്ലേ ഏ ഏതാ ഈ കുജയലൻ പരമേശ്വരൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളോട് പറഞ്ഞാ മതി അതെ എന്തു ചോദിച്ചാലും തരാൻ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന് മാത്രമല്ലേ കഴിയൂ ആ വലിയ ഫലിത പ്രേനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ അച്ഛൻ അറിയില്ലേ ഈ ഫലിത ബന്ധുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഇദ്ദേഹം കണ്ടോ നിങ്ങള് കുട്ടിയെ കണ്ടോ ഏ കാണാൻ പറ്റില്ല പരമേശ്വരൻ വരുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാം പരമോന എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അമർത്തിക്കോളോ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത് ഏയ് പോരാ ആ സാധനത്തെയാണോ രാജകുമാരിയാക്കാൻ പോണത് അതിനെ തിരുമനസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓടുന്നു ഓടിക്കും ഒന്ന് മാറിക്കേ മാറിക്കേ ഒന്ന് മാറിക്കേ ഇയാള് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയണ്ട പറയണ്ട മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു പ്രഭാകരവർമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രഭാകരവർമ്മ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന മോഹനവർമ്മ വലിയേട്ടൻ അത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം നേരത്തെല്ലോ നിന്റെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ തന്നെയാ ഏത് കാര്യത്തിനും വളരെ നേരത്തെ
വലിയ മാമേ എടാ ബാല നീ അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ കല്യാണപ്രായം എന്ന അച്ഛനും അമ്മയോട് പറയണ്ടായി അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ജാതു എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എങ്കി പിന്നെ പെണ്ണിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ നടത്താമായിരുന്നല്ലോ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവകാശിയാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് ഇവനല്ലേ ഏറ്റവും യോജിക്കുക ആ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണുന്ന എടുക്കായി അച്ഛാ അമ്മേ വരും നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണണ്ടേ പിന്നെ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്താനുള്ള ആളുണ്ട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ആളുകൾ വരുന്ന പോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നോണ്ടിരിക്കാ അതിനിട ചെന്ന് മായനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മത്ത് നടക്കുന്നു തോന്നല്ലോ കരുനാവ് വിളച്ചൊന്നും പറയാതറ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ നാക്ക് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് ശരിക്ക് കരുനാക്കാവും ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരണാ എന്നിട്ട് മായ നോക്കാം എന്താ പരമേശ്വര കൊട്ടാരത്തിനൊന്നും കിട്ടണ്ടായോ ഏ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും ശരിയാ കേശവുള്ള ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ ചെന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകും എവിടെ വരെ ആയി കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഗംഭീരായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പടിയേറ്റിന്റെ ദിവസം എത്തിയാ മതിയായിരുന്നു ആ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കാണാൻ കണ്ണം കൊതിക്കുക മൂന്ന് ചായ രണ്ടെണ്ണിക്കുക ചേട്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലെ എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അവിടത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നു നാം നമസ്കാരം ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ആളുകൾ ഇന്നും ഉണ്ടാവുമോ ഏ അവരൊക്കെ പടിയേറ്റ് പ്രമാണിച്ച് വന്നവരാ എല്ലാം ബന്ധുക്കളാ പടിയേറ്റ അതും തിട്ടാ പേര് കേട്ട വിവരദോക്ഷികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ അനന്തരാവകാശി ഒരു പെണ്ണിനെ ദത്തെടുക്കാൻ പോവുക ആ ചടങ്ങിന് പടിയേറ്റെന്നാ ഇവിടെ പറയണേ നമ്മളെ പോലല്ലോ അവർ രാജാക്കന്മാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട് കല്യാണത്തിന് പള്ളിക്കെട്ടെന്നാ പറയണേ അതുപോലെ കിടപ്പറക്ക് പള്ളിയേറ ഉറങ്ങുന്നതിന് പള്ളി ഉറക്കം അപ്പൊ ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് പള്ളി കൂർക്കം മതി വിടുവായത്വം വേണ്ട രാജ്യവും അധികാരവും പോയെങ്കിലും രാജാവ് രാജാവ് തന്നെയാ കളിച്ച ശരിക്കും കളി പഠിപ്പിക്കും അവരൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ ഏട്ടാ ആ ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ രാത്രിയാവുമ്പോ പോവോ ആ അവര് പടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവും അതിന്റെ പട്ടിരട്ടി ആള് വന്നാലും കൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രാത്രി രക്ഷയില്ല എന്താ ഏ നിറയെ ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും പറയായിരുന്നു പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇപ്പൊ ബഹു രസാ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവരാ എല്ലാം പത്തിരുപത് കൊല്ലം എത്ര എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് പലർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയ പോലും ഇല്ല എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെ എവിടെയോ കിടന്നേച്ച ഒരു പെണ്ണ് രാജകുമാരി ആവാൻ പോവല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലേ ആ പെണ്ണ് യാതെങ്കിലും ഒരു കുഗ്രാമത്തില് യാതെങ്കിലും ഒരു നത്തോലിയും കെട്ടി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ നത്തോലിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ നത്തോലിന്റെ തന്ത എണിച്ചു പോണ ആഹ അത്രയ്ക്കായോ നീ നോക്കിക്കോണാ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല എടോന്റെ കാശ് എന്നില്ല ഏയ് അവൻ കുടിച്ച ചായ എന്റെ വകയാ ചേട്ടാ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നിട്ട് മായ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുവെച്ചാലേ അവളെ കൊണ്ട് ചാടാൻ പറ്റൂ അപ്പോ ഇത് വേണോ എനിക്ക് പേടിയാവണ്ട അതിനകത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ട അവരെല്ലാരും കൂടി തല്ലി കൊല്ലും കൊല്ലണെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ എനിക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ നീ പൊക്കിയാ എന്തായാലും അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങൂ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ തോക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് നല്ല ഉറക്കാരി പച്ച പാതിരക്ക് ഇരുന്ന് ചണ്ട ഓടണത് ആശം ഇതിപ്പോ എല്ലാരും ഉണരുമല്ലോ ഇതില പോ കഥകളി ഇനി ഇത് തീരാതെ ഒറ്റ എണ്ണം ഉറങ്ങൂല പണ്ടാറം അപ്പൊ തീരും ഇത് തീരണമെങ്കിൽ കോഴി കൂടണം പറഞ്ഞേ വന്നപ്പോ ഒരു കോഴിനും കൂടി കൊണ്ടുവരായിരുന്നു മായ കാണാനില്ലല്ലോ ശരിക്കും നോക്കണ ഞാൻ നോക്കണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് ചില മുദ്രകള് മനസ്സിലാവില്ല ആ കൂട്ടത്തില് മായ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒരു ജാതി മുഖം മൂടിയും കിരീടവും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആ കൂട്ടത്തില് മായ കാണാനില്ല അവളുടെ വീട്ടുകാരും ഇല്
അവരൊക്കെ വേറെ ഏതോ ഭാഗത്താന്ന് തോന്നുന്നു ഈ തക്കത്തിന് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കിയാലോ ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ മുറികളും നോക്കി തരണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കൊല്ലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും നീ ആ ഭാഗത്ത് പോയി നോക്ക് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് പോയി നോക്കാം ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ മായനെ കാണണെങ്കിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൂകാം കൊളമാക്കും കാമ്യം നിനയ്ക്കുന്നാകിൽ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലയോ കൊള്ളാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനാവും ആദ്യം എത്തുകയാണ് ഏതായാലും സന്തോഷായി ഇപ്പൊ ആവുമ്പോ കുട്ടികളുടെ ശല്യവും ഇല്ല അമ്പുരം 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 എന്തിനാടി എതിർക്കുന്നേ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഒക്കെ കഥകളി കാണാൻ പോയിരിക്കുക എന്റെ എങ്ങനെയാടാ മായ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ മായയുടെ മന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞേ എനിക്ക് വയസ്സിനിട്ടിരിക്കാൻ വയ്യ എന്തിനാ ഇരിക്കണത് കിടന്നോളൂ ഒരു പ്ലാവെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നെ പല ചക്കനിലിട്ട് തിന്നായിരുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ വിചാരിക്കും പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്നല്ല ആദ്യം നീ അവളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമായ ആ നിമിഷം അവള് നിന്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞു വരും ഈ വേഷത്തിൽ പോണ്ട ഈ കസവ് മുന്നോട് എടുത്തോണ്ട് പോ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ട ഇവിടെ താളാന്ന് കരുതു ശരിയാ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന തമ്പ്രാനായി മാറണം ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് അവളോട് പറയണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് തമ്പുരാനെ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ മണ്ട ശിരോമണി ഓ അതല്ല ഇവിടുത്തെ മണ്ട ശിരോമണികൾക്കിടയിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ അപാര പാണ്ഡിത്യമുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നനും നിഷ്കളങ്കനുമാണ് ഈ തമ്പുരാൻ ഓക്കെ 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 എന്നവാ അവളെ തറയി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകയാവും അല്ലേ എന്നെ തീരെ മനസ്സിലല്ലെന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താന്ന് വെച്ചാ വേഗം പറയണം എന്താ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ മണ്ട ശിരോമണി 
സംസ്കാരത്തിൽ പാര പാണ്ഡി പാണ്ഡിത്യത്തിൽ സംസ്കാര ശൂന്യൻ നമ്മുടെ പള്ളിക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംസാരിക്കെ ഉണ്ടേ അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കരുതി വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ല എന്ത് എനിക്ക് ഈ വക കുരങ്ങന്മാരെ പണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല കുരങ്ങന ചിലപ്പോ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിച്ചായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതേപോലെ അവളുടെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ നടന്ന പള്ളിക്കെട്ടല്ല നിന്റെ പള്ള കിട്ടിയാൻ കേറ്റും പിന്നെ നിന്റെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ എടുക്കൂ അവളെ എന്റെ പെണ്ണ സ്ഥലമുണ്ട് ഇയാള് എന്താ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട നമ്മുടെ മുറിയിൽ വേറെ ആൾക്കാരെ എത്തി അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അവിടെ താമസിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തേക്ക് പോവാം മായ അവിടെയാ ഇതേതായി കണ്ണട ഇവിടെ കറന്ന് കിട്ടിയതാ കളയടാ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ വെച്ചോണ്ട് കിടക്കുന്നത് വിശന്നിട്ട് കണ്ണു കാണാൻ വയ്യടാ എവിടെ എവിടെ അവസാനമായി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നീയുമായി സുഖമായി ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് എന്റെ പേര് ഇടണം അത്രയും വേണോടാ ഇട നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാനും എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കണോടാ എന്റെ തന്ത ചപ്പ ഞാൻ സഹിക്കും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ പണ്ടാറടങ്ങാൻ എനിക്ക് വാ പലതും കിട്ടുമോ നോക്കാം എന്താ ആരും ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കഴിക്കേ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോക്കോട്ടെ വേണ്ട മുഴുവൻ കഴിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ടേൽ അടിച്ചു തോലിരിക്കി ഞാൻ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് മുഴുവൻ കഴിച്ചോണം കേട്ടോ മാമന്മാരെ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്പൂരി ഭാഷ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണ്ടേ കഴിച്ചാൻ പോണോ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചാൻ പോവാ ആഹാരം കഴിക്കണ്ട എങ്ങനെ മാമൻ കാണിച്ചു തരാ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയണില്ല ഇത്രയും നേരം ഞാനിവിടെ പ്രതിമ പോലെ നിന്നു കൊടുത്തു ഒരാളെങ്കിൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അർത്ഥമില്ല അതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നോമ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല നടക്കുക അങ്ങനെ മാറുക അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പക്കാട്ടതാ ഞാൻ ഇവനെ ഇപ്പൊ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതാ അതാ രക്തം തോന്ന